بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ہزاروں افراد کے مجمع میں بولنا اور اپنی بات رکھنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہوتا ہے اکثر لوگ تو اپنا نام ہی نہیں بتا پاتے مگر یہاں ایک معذور شخص نے ڈاکٹر زاکر نائک کے سامنے مائک پر آ کر اپنی بات رکھی اور سوال کا جواب چاہا وہ شخص چین کے رہنے والا تھا اور انگریزی نہیں جانتا تھا اس کے ساتھ آئی خاتون نے سوال کا انگریزی میں ترجمہ کر کے بتایا سوال ایسا منطق بھرا اور انوکھا تھا کہ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا پھر ڈاکٹر صاحب نے بھی نہایت خوبصورتی سے اس شخص کے سوال کا تفصیلی جواب پیش کیا اور لوگوں کی تشنگی دور کی پہلے آپ کو اس شخص کے سوال سناتے ہیں پھر آپ کو اس ساری گفتگو کا انگریزی سے ہندی اور اردو میں ترجمہ کر کے سناتے ہیں His question is, if Bible come first or Quran come first? If uh, Quran come first, then why there is a teaching of Christian? Why people don't follow uh, Quran? If Quran come first, then why people don't follow the teaching of Quran? ناظرین اس شخص کا سوال تھا کہ اگر قرآن پہلے آیا ہے تو عیسائی کیوں قرآن کی تعلیمات کو نہیں مانتے اور اگر بائبل پہلے آئی ہے تو مسلمان بائبل کی تعلیمات پر عمل کیوں نہیں کرتے حالانکہ دونوں ہی آسمانی کتابیں ہیں تو دو مذاہب کے لوگ کیوں ایک کتاب سائڈ پر رکھ کر دوسری پر عمل کرتے ہیں ناظرین اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ اہم نہیں کہ کون سی کتاب پہلے آئی بلکہ یہ ضروری ہے کہ کون سی کتاب صحیح ہے مثال کے طور پر ہم کالجز کے کورس کی کتابیں پڑھتے ہیں ان کے کافی ایڈیشن ہوتے ہیں بعض کتابوں کے بعد دس دس ایڈیشن آتے ہیں تو آپ یقیناً وہ ایڈیشن پڑھیں گے جو سب سے نیا ہے لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ سب سے نیا سب سے صحیح بھی ہو ہو سکتا ہے پہلے والے ایڈیشن میں کچھ چیزیں ہوں جو صحیح ہوں ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اللہ نے انسانوں کے لیے بھیجے مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر پیغمبر صرف اپنی قوم کے لیے تھا مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے آئے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے ہر دور میں صحیفے بھیجے مگر قرآن میں تورات انجیل زبور اور قرآن مجید کا ذکر ہے تو وہ سارے صحیفے یا کتابیں جو آئیں وہ صرف ایک قوم اور ایک وقت کے لیے مخصوص تھی ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ عیسائی اسکالرس خود کہتے ہیں کہ آج کل جو بائبل پڑھائی جا رہی ہے اس میں چرچ نے اپنی مرضی سے چیزیں شامل کر دی اس میں تضادات ہیں لیکن جو چیز قرآن اور بائبل میں ایک جیسی ہے ان پر عمل کرنے میں مسلمانوں کو کوئی مسئلہ نہیں جیزس صرف عیسائیوں کے لیے بھیجے گئے موسا یہودیوں کے لیے بھیجے گئے مگر حضرت محمد پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں They say that this is a mixture. It contains the word of God. It contains the word of prophets. It even contains history. I'm sorry to say it even contains pornography. It's a mixture. The complete Bible, it contains contradiction. There are many scientific errors in the Bible. So you can't attribute all this to God. But whatever matches with the Quran, we Muslims have got no objection in accepting that portion of the Bible to be the word of God. Today, if we analyze, that's the reason Allah says in the Quran, since Quran was the last and final revelation, all the previous revelation were only sent for those people. Like Jesus Christ, peace be upon him, the Quran says in Surah Al-Imran, chapter 3, verse 49, he was sent only for Bani Israel. If you read the Bible, the Bible says in the Gospel of Matthew, chapter number 10, verse number 5 and 6, he tells the apostles, go ye in not into the way of the Gentiles. Who are the Gentiles? The non-Jews. Enter ye not into the city of the Samaritans, but rather go to the house of the lost sheep of Israel. So Jesus Christ tells his apostles, only go to the Jews, don't go to non-Jews, don't go to Hindus, don't go to Muslim. Jesus Christ himself says in the Gospel of Matthew chapter number 15, verse number 24, I have not been sent, but to the house of the lost sheep of Israel. So Jesus Christ was only sent for the Jews. Musa alayhi salam, Moses, peace be upon, only sent for the Jews. But 
since Prophet Muhammad was the last and final messenger, he was not sent only for the Muslims or the Arabs. Allah says in Surah Anbiya, chapter number 21, verse number 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةِ الْعَالَمِينَ That we have sent thee not but as a mercy to all the worlds, to all the creatures, to all the human beings. And the Quran, because it was the last and final revelation, all the other previous revelation was sent only for a particular group of people and for a particular time period. Quran, because it was the last and final revelation, it was not sent only for the Muslims or only for the Malay or only for the Arabs. It was sent for the whole humanity. Quran says in Surah Ibrahim chapter 14 verse number 1, Surah Ibrahim chapter 14 verse number 52, in Surah Baqarah chapter 2 verse number 185, and Surah Zumur chapter 39 verse 41, that the Quran was sent for the whole of humankind. Dr. Zakir Naik ne mazid kaha, کہ اللہ نے خود فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے اور یہ چیز سائنسی طور پر بھی ثابت ہو چکی ہے کہ قرآن ہر قسم کی تحریف سے پاک ہے اگر آپ سائنس کے ترازو پر آسمانی کتابوں کو پرکھیں تو قرآن کے علاوہ ہر کتاب فیل ہو جائے گی ہر مذہب کی کتاب میں تبدیلیاں ہو جانے کے باوجود قرآن میں لکھی نشانیوں کی تصدیق ہوتی ہے ہر کتاب میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے اس کی کوئی شبی نہیں ہر کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری پیغمبر ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ میری رائے ہمیشہ یہ رہی جو چیزیں ہر کتاب میں مشترک ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے اور ہر کتاب میں خدا کے لا شریک ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی تصدیق کی گئی ڈاکٹر صاحب کے اس مدلل جواب پر ہال تالیوں سے گونچ اٹھا There is remnants of the basic true message that God is one, he has got no image, he has got no idol. And the last and final messenger in all the scripture, whether it be the Bible, whether the Buddhist scripture, Dhamma part, whether the Hindu scripture, Vedas, it says that the last and final messenger is Prophet Muhammad, peace be upon him. So even what my thing is to all the human beings, I say at least agree that one book is 100% the word of God. So Christian would say, I wouldn't mind believing Bible to be the word of God. The Hindu would say, I wouldn't mind believing Veda to be the word of God. The Muslim will say, I wouldn't mind believing Quran to be the word of God. Then I tell, let us agree to follow what is common in all these scriptures. And when we do a comparative study, we come to know that all the religious scriptures say that there's one God. He has got no image. He has got no idol. He has got no parents. He has got no children. All these scriptures say, the Bible, the Vedas, the Dhammapad, the Parsi scriptures, that the last and final messenger is Prophet Muhammad, peace be upon him. So if we do a comparative study and follow the commonalities, we come to know that we have to believe in one God and the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. Hope that answers the question. Thank you. Friends, what do you think about your answer about the answer about the answer? Please do not forget to comment in the comment section. Please keep your thoughts. Allah Hafiz.